제가 지금까지 하나님 말씀을 전했습니다. I have been sharing the word of God until now. 근데 그 말씀이 이런 결과를 만들어내지 않는다면 우리에게 무슨 복음이 되겠습니까? If the word cannot produce a result as you viewed, then what can uh, what can the word of God produce? What kind of result? 어, 환자가 낳는 얘기만 해도 끝이 없이 많아요. If I if I'm going to share with you the the sick people how they were healed. I cannot do it all. It's endless. 그런데 우리는 이렇게 나았단다 하는 게 중요한 게 아니고. But how we are healed is not important. 어떻게 할 때에 나았는가가 더 중요한 것입니다. How they were healed is a lot more important. 그래서 저런 결과를 얻으려면 어떻게 해야 되는지를 계속 얘기하고 있는 것이에요. If we want to have a result like that, how, what should we do? Is what we have been talking about. 아, 어, 어, 이 환자들이 와서 한결같이 검식이나 과일 식사를 했다고 지금 얘기하고 있죠. As you heard, when the patients came, uh, what did they do? They were either water fasting or fruit fasting. Did you notice that? 어, 그리고 하나님께서 먹으라고 하는 음식, 음식을 먹었다고 했죠. And they mentioned that they ate food that God instructed. 하나님께서의 자연을 통해서 우리에게 주시는 혜택을 다 받는 생활을 건강 생활을 했다고 했죠. They mentioned that they received the sunlight, drinking water, exercise, all the benefits God provided. 네, 그리고 그들이 간절하게 하나님 앞에 성령을 구하고 도움을 구했습니다. And they asked for the Holy Spirit and they prayed God to help them. 아, 그러면서 그들이 철저하게 지나간 생애를 회개했습니다. And they also repented of their sins of the past. 예, 그들이 한달두달 달 있는 동안에 이 복음을 만나는 것입니다. While they came and stay in Bethel for one month or two months time, <웃음> and they meet the gospel. 그래서 사람이 변하는 거예요. That's how people are being changed. 사람을 변화시키는 능력은 하나님의 말씀에 있습니다. The power of changing people is in the word of God. 우리는 하나님 말씀을 들으면서 성령의 도움을 구해야 합니다. While we are listening to the word of God, we need to ask for the help of the Holy Spirit. 거기에 사람의 마음을 변화시키는 능력이 역사합니다. Because there is the power of the Holy Spirit. 병은 자신이 만들어 간 것입니다. Our sickness is what we have been making. 그래서 병을 만들어 낸 내가 변하지 않으면 생활은 변하지 않을 겁니다. That's why the cause of sickness that I provided, and if I'm not changing, then we cannot heal the sickness. 생활이 변하지 않으면 몸은 변하지 않습니다. If I'm not changed, our life cannot be changed, and our life is not changed, our body cannot be changed. 그리고 우리가 하나님의 말씀으로 먹고 말씀으로 생활을 바꾼다면, and if we change through the word of God, and through the word of God, our food is all changed. 바로 그 순종을 통하여 하나님의 치유를 경험하는 것입니다. Then through that obedience, we can experience God's healing. 그래서 치유는 금식이 한게 아니고 음식이 한게 아니고 하나님의 말씀이 치료됩니다. So the healing is not because of the fasting, not because of the food, but it's the word of God heals us. 자 여기까지 제가 다시 정리해 드린 것이고요. Until now, I have been uh, summarizing what we have been talking about. 아, 이런 몸의 변화가 어떻게 일어나는지 여러분들이 궁금할 거기 때문에 정리를 다시 해드렸습니다. Because you probably wonder how those people can experience those healing. Probably you were wondering. 아, 몸 안에 있는 여러 가지 병들이 한꺼번에 다 사라집니다. As you heard, uh, there was those people had a several sickness. Uh, cancers and many things in their body, but all disappear at the same time. 예, 병원에 가면 당뇨병은 당뇨병 전문가를 찾아야 되고 간 환자는 간 전문의를 찾아야 되고 신장 환자는 신장 전문의를 찾아야 되지만. When you go to hospital, then the uh, diabetic patient has to go to uh, the specialist for diabetic, and if we have a problem with the heart, then we need to go to heart expert. And if we have a problem with our kidney, then we need to go to kidney doctor. 
당뇨병 전문가에게 당뇨병 치료하는 치료를 받으면 간이 나빠지고 If we have a treatment from the diabetic uh, specialist then you know what happen that will damage our liver 또간 치료를 받으면 또 심장이 나빠지고 If we have the treatment for our liver then it uh, destroys it damages our kidney 네, 이런 문제점이 있다고 하는 것입니다 This is a, a common problem of modern medicine 근데 하나님은 우리 몸을 창조하신 분입니다. But God is the one who created our body. 하나님의 말씀은 우리 몸, 마음, 정신 전체를 만져줍니다. God's word, uh, when uh, we apply to our body, our body, our mind, our spirit, God's hands can touch all. 그래서 마음의 죄병으로 고통 당하는 분도 하나님의 말씀으로 치료되고. So those people who have a trouble with their mind. Can be healed by God's word. 네, 정신적 우울증 환자들도 하나님의 말씀으로 살아나고. Some people have a problem with their uh, mental sickness. Uh, they can also uh, be revived through the word of God. 네, 우리 육체의 각 기관도 하나님의 말씀으로 만져질 때 회복됩니다. And even all different parts of our body, when they are touched by the word of God, we experience healing. 아, 아기가 태어나서. When a little baby is born, uh, 건강한 음식을 먹고, they eat healthy, good food. 잠을 잘 자고, and if they sleep well, 햇볕 때 나가서 잘 놀고, and they go out and play under the sun. 잘 배우고, and they learn. 잘 놀면, and they uh, play well, sleep well. 하루 하루 자라는 것입니다. Then automatically, what do they do? 그래서, they keep on growing. 네, 그래서 어른이 되는 것이에요. And they become adult. 네, 아이를 낳고 자라나 안 자라나 걱정할 필요 없습니다. When you deliver a child and you observe constantly whether the baby is growing well or not, do you do that? 아이에게 필요한 모든 양식을 잘 공급해 주면 아이는 그거 먹고 그냥 자라는 것이. As long as you provide what the child needs, then the child will keep on growing. 우리 몸이 필요로 하는 조건을 다 갖춰 주면 몸 안에서 치유가 일어나는데. If we provide all the conditions for our body to maintain, then all the healing will happen in our body automatically. 이것이 바로 하나님이 치료하시는 방법입니다. This is how God heals our sick body. 아이를 태어나게 하신 분도 하나님이시고 The one who formed the baby into the womb and, and help us to deliver is God. 아이를 자라게 하는 분도 하나님이십니다. And also the one who let the baby keep on growing is also God. 우리 몸을 창조하신 분이 우리 건강을 지켜 주실 것입니다. The one who created our body will keep our body. 그리고 잘못 살아서 병 들었을 때 바로 살면 고쳐 줍니다. When we live the life in the wrong way and we got sick, and if we return and put in order, then God also will heal our body. 그래서 우리가 할 일은 so what the job that we need to do 하나님의 말씀을 잘 배워서 말씀대로 사는 것입니다. Is we learn God's word well and live our life according to the word of God. 그래서 우리는 환자들에게 봉사할 때. 하나님 말씀을 전해 줘야 합니다. So when we serve uh, for the sick people, we must do is we need to give them God's word. 네, 그들의 생활이 뭐가 잘못된지를 먹는 것부터 시작해서 다 가르쳐 줘야 합니다. Uh, in their life, what what went wrong uh, from the eating, little habit of eating, we need to teach them how is it wrong when it compared to the word of God. 예, 잘못 먹은 독소들이 몸에 들어와서 병을 만드는 것이기 때문에 when we eat food wrong and all the poison uh, they came into our body and it becomes a uh, sickness 몸이 그걸 청소해 내도록 며칠간 금식을 해 주는 것이에요. and that's why we to uh, detox uh, clean them up we are uh, helping them to have a fasting for a few days 예, 우리가 몸을 금식으로 쉬게 해줄때 우리 몸 전체 체에서 회복하는 일이 일어납니다. When we help them to fast for a few days, in our entire body there is a, a recovering and restoring. It's all happening. 매 들어오는 양식을 받아서 활동해야 될 우리의 몸이 쉬게 되면 
Every day when we receive food and uh, uh, be active, but if we rest that for a while, 그 쉬는 시간을 통해서 우리 몸에 있는 문제들을 다 해결합니다. During that time of rest, our body deal with all the problems in our body. 우리가 너무 바쁘면 지방 청소를 못해서 집에 구석구석 쓰레기가 쌓이게 되는 것처럼. Just like when we are so busy, then uh, we don't have enough time to clean our house. So here and there, every corner, there's a lot of dust. 우리 몸이 쓰는 것보다 더 많은 양들이 들어오면 쓰고 나머지를 청소를 하지 못해서 몸 안에 비축이 됩니다. If we pour in more than what our body needs, then all these leftovers are accumulated in the corner of our body here and there everywhere, and it becomes trash. 집안 청소를 깨끗이 안 하면 구석구석 썩어서 거기서 병균이 서식하고 독소가 나오는 것처럼. Just as if we don't clean our house often enough, then there's a lot of trash piles, and from there there's a lot of going rotting, and there's a virus growing, and all things happen. 에 우리 몸에도 들어오는 양을 다 쓰지 못해서 구석구석 모여서 썩으면 그게 독소가 되고. In our body, the same thing happens. We pour in nutrition in our body, but if our body uses it and cannot use any more, then it becomes leftovers and becomes a waste, and it accumulates every corner of our body, and it becomes trash, and it produces a lot of virus, bacteria, and it causes sickness. 그래서 우리 몸이 받고 쓰고 내 보내는 이 순환의 방해가 되는 거죠. When there's a lot of trash in our body, then when we receive and use and then eliminate, this circulation will be um, interfered. 예, 그 몸이 자연 순환을 하는데 방해가 되고 있는 노폐물을 일단은 청소를 해줘야 됩니다. So first thing we need to do is we need to clean up the waste that is in our body. 청소를 하고 그 다음부터 몸에 필요한 영양소를 하나님이 주신 것들로 받아들이면 되는 것이에요. From then on, we need to receive nutrition from from the instruction of God that God is providing this clean nutrition that we need to receive to our body. 그렇게 해서 우리가 하나님 주신 것들을 자꾸 받아들일 때 하나님은 그걸 통해서 우리 몸을 치유하십니다. When we receive what God instructed us, then through that God heals our body. 하나님은 종합 의사십니다. Because God is general doctor. 우리 몸은 각 기관을 따로 따로 분리해서 다루게 되어 있지 않습니다. Our body is not designed as modern medicine and modern doctors do separate every different part and deal differently. 네, 우리 몸은 영과 혼과 몸이 하나로 활동합니다. Our body, body and mind and spirit are working together in one body. 그리고 간장과 신장과 위장과 체장과 모든 기관이 함께 활동합니다. And all the stomach and heart and duodenum and colon, all these parts are supposed to work together. 그래서 우리 인체의 어느 기관이 고장이 나면 몸은 그 기관을 회복하기 위해서 전체가 활동합니다. So if there is a, any part of the body is broken or damaged, something happened, then our whole body is working to correct, to mend that part. 그러기 때문에 어떤 병에는 어떻게 하고 이런 병은 이렇게 하고 하는 그런 요법을 사용하지 않습니다. That's why when we want to have a real true healing, we don't use for certain symptom use this remedy. For that symptom, use that remedy, and this and another one. We don't deal with our body like that. 하나님께서 몸 안에 세우신 법칙에 따라서 하나님을 일을 하시는데 우리가 돕는 생활을 해야 합니다. According to law, God established, we have to cooperate with that law so that God can deal with our body. 이런 부분에 있어서 우리가 먼저 이해가 돼야 됩니다. This is the part and principle. That when we want to keep our health, that we need to understand this basic principle. Yeah, 우리 인체의 전체적인 그림을 제가 지금 한번 그려드렸습니다. I just described the whole picture of our body, how it functions. 세체 천사 기별이 성경 전체의 복음을 하나로 볼수 있는 그림이듯이. Just as the three angels' message is that we can see the whole Bible story 
as a one picture. 세제 천사 기별과 한 팔의 역할을 할 건강 기별도 우리 몸 전체의 그림을 알아야 합니다. Also the health message that is the part of the body and works as arm. For this health message also we need to see the the whole picture. 자, 그런 내용을 이번에 저는 부분 부분 잘라서 계속해서 설명해 드렸습니다. I have been presenting to you as a piece by piece different part different hours to show you. 자, 그럼 우리 몸에 금식을 할 때에 어떻게 금식을 사람에게 적용할 것인가를 좀 얘기하겠습니다. Uh, this this time I'm going to uh, share with you how we apply fasting to different people. 금식은 무조건 며칠 하고 며칠 회복식 하고 이렇게 정하는 게 아닙니다. The fasting is not just to decide a few days of fasting and few days of uh, recovery meal like that. 네, 이것은 사람에 따라서 병에 따라서 다 다르게 적용해야 되기 때문에 그때 그때에 필요하게 해야 됩니다. Because every body has a different weight and every body has different sickness, so every body it applies differently. 네, 이것을 종합적으로 기본적인 얘기를 하자면 If I present you a general principle, 네, 물만 먹는 금식을 적용할 수 있는 사람은 과체중인 사람들에게 해당합니다. Those uh, water fasting that we can apply to the people who have uh, overweight. 그걸 며칠을 하느냐는 크게 중요하지 않습니다. Uh, how many days do we apply that is not that important. Uh, 본인들이 할수 있는 만큼 하면 됩니다. Uh, those people can handle that much you can apply. Uh, 그런데 그 회복식을 아주 조심스럽게 해야 되기 때문에 이번에 우리가 그걸 하고 있는 것입니다. But after that fasting, uh, recovery part is very important. That's what. Uh, you are learning here from the cafeteria how they prepare and pr present to you. 네, 그리고 과일식을 적용할 사람들은 어, 자기 체중을 유지하면서 건강을 회복하기 위할 때할수 있습니다. And the fruit fasting is for those people who need to maintain their weight and also they want to recover their health. 그리고 너무 저체적이고 기운이 없는 사람들은 건강식을 아주 절제식으로 조금씩 먹이면서 금식을 시키는 것입니다. But those people who are so weak and uh, they are so skinny, they need to have a regular food. Then uh, they provide intemperate uh, amount of fruit food that they can eat at the same time recover their health. 네, 이세 가지 금식법이 여러분이 가진 교재 책에 다 기록돼 있으니까 읽어 보시면 되겠어요. Uh, these three ways of fasting and uh, healthy diet uh, method is all written in your book. 아, 저희 집에 어떤 환자가 왔어요. Uh, at one time a patient came to our place. 아, 이 환자는 간질 증상을 일으키는 환자예요. This patient had um, uh, epilepsy problem. 밥을 epilepsy. 먹다가도 넘어가고 걷다가도 넘어가는 겁니다. Uh, this patient was uh, sometimes eating food and then uh, collapsed backward and then sometimes walking and then collapsed backward. 네, 그래서 병원에 가서 뇌를 전부 검사했습니다. So they took that patient to the hospital and examined the thoroughly. 아무 문제가 없어요. There's no problem. 그리고 몸 전체를 검사했더니 유방에 에, 조그마한 폭이 하나 있답니다. So they examined the whole body. It was a female patient. And uh, when they examined uh, her breast, there was a, a little um, lump or what do you call it, little tumor. So her husband brought her to Bethel. Uh, 그런데, uh, but in her case, she was a little bit obese, so we applied uh, fasting, water fasting. 한 3일쯤 물만 먹는 금식 이후에 화장실에 갔는데 아, 변을 볼 때에 그게 어떤 충이 따라 나왔어요. When, uh, when she went, about three days later, when she went to the toilet and she was uh, having a stool and she noticed there was some kind of a uh, um, warm came out. 근데 이 사람들이 참 이상하다. 그리고는 그 다음 날은 이제 화장실을 갈 때에 
<laughs> so they thought this is strange. What is this? So the next day, instead of uh, using the toilet bowl, they used another little container, and she uh, had a bowel movement there. 그런데 대변은 나오지 않고 또 그런 충이 몇 마리가 나왔어요. But the next day, she didn't have a stool come out, but she had a little a strange those uh, worms. Several of them came out. 네, 검식을 하면 대변을 대부분 안 봅니다. If you do fasting, then usually you don't have a stool to come out. 네, 먹은 게 없기 때문에 대변도 안 나오겠죠. Because you didn't eat, so there's nothing to come out. 그런데 금식할 때에 배가 아프고 화장실에 가서 설사하는 사람들은 장에 고여 있던 변을 보는 것이에요. But when you are fasting and there are people who have a diarrhea or there are people who have a pain in their stomach, that means uh, they are uh, letting the stool out that was uh, uh, in their colon they accumulated and hardened things were there and they are coming out. 그래서 금식이나 과일식을 할 때에 배가 막 아프고 설사가 나는 건 굉장히 좋은 겁니다. So when you are fasting, there's a diarrhea come out and you have a pain in your stomach. It's a very desirable thing. 그런데 이 사람이 며칠 후에 또 화장실에 가고 싶어서 변을 받아봤습니다. So a few days later again, she, uh, she felt that she needed to have a stool. So uh, she went to the toilet and received again. 그런데 그게 약간의 뭉쳐 있던 변하고 어, 먼저 한 마리씩 나왔던 이 충이 몇십 마리가 확 쏟아졌어요. This time um, a little bit of stool and there was a several dozens of those worms poured out this time. 그런데 이 사람이 제일 처음에 나올 때는 이 충이 약간 살아서 꼬물꼬물 했는데 uh, what she noticed was when she saw uh, noticed those uh, worms in the beginning was they were still alive and they were moving. 숟가락을 네. 먹였기 때문에 이 충이 까맣게 뭔가를 먹었어요. And because uh, she she was fed with the charcoal, so they were become black. 네. 그런데 그 이후에 많이 나온 충을 이제 보고 이 남편이 놀랐어요. And the third time when she had uh, so many of those worms, uh, her husband came in. And he saw, and he was shocked. <laughs> and so they came to me. <laughs> Big things happened. <laughs> My wife was having stool, and so many worms came out. And they were so scared, so they took the uh, stool and went up the mountain and they dig and then they pour there. 그래가지고 제가 가서 이 나무 나무를 두 개를 잘라가지고 젓가락질을 꼭 찍어서 이렇게 꺼내봤어요. So I went there with them and then I picked two little uh, tree branches and like a like a chopstick I used it and I picked some of those out. 그런데 이 충이 충이 꼬불 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 이렇게 말려 있어요. And they were those worms were uh, circled and many times like this. 그래서 제가 나무를 그 젓가락을 가지고 이걸 쭉 펴봤어요. So with a chopstick, not chopstick, the branch. <웃음> 이걸 쫙 펴보니까. I opened it straight, made it straight. 네, 이렇게 쫙 이만큼 펴졌어요. And they were opened up. 그런데 이게 에, 이 보리밥 여기도 안 와요. 보리밥 티 같은 게 이렇게 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 이렇게. Um, 뭐라 해야 하나? The way that I don't know whether you do you know barley when the barley is cooked. Oh. It was like that, kind of connected and looked like shaped like a, a barley is a con connected in a straw in a long string. But I could not identify this strange thing, so I brought that and I. I <coughs> I went into my room and I brought the uh, general uh, dictionary. 백과사전에 보면 충에 대해서 사진하고 글하고 나와 있습니다, 많이. And if I, when I opened it, there was an explanation of those uh, many wombs and uh, their pictures and the explanation of those things. 그래서 책을 펴놓고 이 충을 갖다가 이렇게 다 찾아봤어요, 어떤 충인지. 
So I opened the uh, dictionary, big dictionary, and uh, checked with that worm that in front of my eyes. 그게 갈고리 전충이랍니다. That is, uh, they called it a uh, uh, hook-like uh, worm. 갈고리 전충. Tape worm. Tape worm. Okay, tape worm. 근데 okay. 근데 그 책에 보니까 이게 돼지고기에 많이 들어 있답니다. And according to the explanation of that book, it's a plenty uh, in the pig, uh, pig pork meat. 돼지고기에는 사람의 눈에 보이지 않은 이런 충이 많이 있답니다. In the uh, pork meat, there are many worms that we uh, humans with a physical eye cannot identify. 그것이 우리가 돼지고기를 익히지 않고 먹을 때그 충이 따라 들어간대요. When we eat those uh, pork meat that goes along with that meat into our body. 예, 이것이 몸 속으로 들어가서 이게 몸 안에서 자란답니다. And when that goes into our body, in our body it grows. 자라면 이게 한 이렇게 1m짜리도 클수 있답니다. And some of them grows even up to 1 meter. 제가 미국에 가서 이 강의하면서 이 얘기를 했더니 어떤 의사가 그러더라고요. When I was lecturing this in America, there was a doctor who attended there and he mentioned. 아, 우리가 의과대학에서 그 충에 대해서 그렇게 배웠는데 이 몸에 보면 그런 게 없다 그래요. The doctor said, we learned that in our medical school, but in our body actually that there's not in our body. 그런데 이 사람에게는 이, 이 아주 이 짧은 작은 충들이 많이 빠졌거든요. But from this patient, there was a lot of that pulled out from her body. 그런데 이것이 혈관을 따라 이렇게 돌아다니다가 뇌에 자극을 주면 간질병이 일어난답니다. And these things goes around, according to the doctor's explanation, when it goes around in our body and blood vessels, when it goes up to our brain and it uh, uh, tickles our brain, then is causing epilepsy. 이 충에 의해서 간질병이 온다는 것은 제가 또 다른 책에서 읽었습니다. I read uh, another book that sometimes because of these things, these worms causes uh, epilepsy. 그런데 놀라운 것은 이 환자에게 이 충이 빠진 다음에 간질병이 나아 버렸습니다. The amazing thing was after this patient pulled out all this worm, her epileptic problem disappeared. 그리고 9일 동안 검식을 하는 동안에 체중이 한 9kg가 빠졌습니다. And she was doing fasting for uh, uh, 며칠 동안 했다고? 9일, 9일 동안. 동안. Uh, 9 days and she lost 9 uh, kg of her weight. 체중이 9kg가 빠지면서 유방에 있던 요만한 종량이 같이 빠져나가 버렸어요. And while she was losing 9 kg of her weight, the little tumor that was in her breast also disappeared. 네, 이 검식을 해주면 체중이 빠져나가면서 이 몸에 있는 불필요한 조직도 같이 태워냅니다. So you can see when we are applying fasting, uh, while our weight is being reduced during that time, also the things that are not necessary for our body will be also eliminated. 조금 전에 간증한 그 여인이 방광에 이렇게 암이 막 이렇게 퍼져 있었다 그랬잖아요. You heard that from the lady uh, who gave testimony. She said uh, in her bladder there was so many uh, like a millet like a cancer. 그런데 얼마 동안 이 치료를 받고 병원에 가보니 거기에 싹 없어져 버렸어요. And she came to Bethel and she stayed there uh, for some time and then she went back to the hospital and checked all those little uh, cancer cells were all disappeared. 예, 우리가 음식을 먹든지 과일을 먹든지 물을 먹든지 일단 우리 몸에게 금식의 효과를 주면 whether we drink water whether we eat fruit if we give an opportunity to our body a fasting effect 몸에서는 몸에 있는 노폐물을 다 태워내면서 살아나는 생체 작용이 일어납니다. In our body uh, burn, burn, burn up all the things that is not necessary for our body and at the same time, there's a uh, making those things uh, uh, revived. There's a metabolism kicks in. 네, 우리 몸에 다시 살아나는 세포들이 일어나면서 이 몸에 있는 노폐물을 자꾸 자꾸 밀어냅니다. As new cells begin to uh, come out revived, and they as they take uh, space, 
all those unnecessary cells and, and unnecessary waste in our body will be pushed out gradually. 이럴 때에 우리가 깨끗한 공기 마시고 물 마시고 건강식하고 마음에 평안하게 은혜가 충만하면 at this time if we drink clean water and have a good a clean healthy food and we exercise we have a sunlight and go to bed early all this healthy life if we live 네, 우리 몸의 면역력이 굉장히 활발하게 활동하게 됩니다. then our immune system will be very strongly improved 네, 암은 먹고 살 양식이 끊어지기 때문에 스스로 죽어가고 있고 and the cancer cancer cells they don't have a food to eat and maintain their uh, cancer uh, ability so they are gradually uh, dying off 그 다음에 우리 몸의 면역력이 활동할 수 있는 깨끗한 양식들을 공급해 주니까 면역력은 활발하게 활동하는 것입니다 but at the same time we provide that uh, our immune system in our body can be strong, so immune system uh, kicks in and become very active. 예, 우리가 금식할 때에 암세포도 굶어서 죽는 것입니다. When we fast, remember this. When we fast, also those um, cancer cells also starve to death. 그리고 그 불필요한 충이 우리 몸에서 자라고 있는 이 충도 우리가 먹는 음식을 받아 먹고 자랍니다. All the unnecessary worms, they also receive food that we eat and they grow in our body. 우리가 식사를 고기를 먹든지 채식을 해도 과식을 하든지 하면 거기서 불결한 피들이 만들어지지요. When, when we eat meat or when even though we eat vegetarian food if we eat a lot then there's a a, a lot of a dirty uh, blood is produced. 이런 것들을 받아 먹고 암이 자라고 염증도 생기고 다 사는 것이에요. When these things blood uh, dirty blood is keep on produced that cancer cell receive those and they live and also uh, uh, what was it? Uh, 마지막 부분에? 이런 걸 먹고 다 산다고 암세포나 염증세포나 이런 uh, uh, 것들이 더러운 피를 also, uh, also 피부병도 그렇고 inflammation, infection, all these things also forms in our body 네, 피가 깨끗해야 됩니다 so we must have a clean blood in our body 피가 깨끗하면 암세포도 염증도 먹고서 만들어낼 양식이 없어 다 if, 말라지는 거예요. If our blood is clean, then cancer cell cannot live, and all kinds of inflammation, uh, infection cannot survive in our body. 그래서 이 몸을 이렇게 잘 관리해주면 몸 안에서 이 모든 회복하는 일들이 그냥 일어납니다. So if we maintain our body with a clean blood, then all the re recovery and restoration of our body will happen within in our body. 성경에 보면 돼지고기를 먹지 말라 그랬어요. In the Bible, several times it mentions do not eat pork meat. 엘렌즈 화이선 돼지고기의 세포 조직은 기생충으로 번복이 되어 있다 그랬어요. Ellen Joy mentioned the the cells of the pork meat is uh, saturated with the uh, viruses and parasites. 근데 제가 가정평가 사전을 보니까 돼지고기에 있는 기생충이 몸 안으로 들어왔다고 합니다. According to the dictionary that I read, those parasites in the uh, pork meat came into our body. 여러분 돼지고기 많이 드신 분들은 상당히 위험합니다. Those people who used to eat a lot of pork meat, they are very dangerous condition. 우리 몸에도 어떤 충이 지금 자라고 있는지 모릅니다. We don't know what kind of parasites are growing in our body. 그리고 우리가 이렇게 금식을 하게 될 때에 불필요한 충이 이렇게 죽어 나가지만 while we do fasting all those unnecessary uh, parasites and worms all they are uh, kicked out 예, 우리 몸에 필요한 충은 죽어 나가지 않습니다. but the there are uh, the virus that is native uh, in our body those bacteria those things will not be pushed out they will uh, stay stabilized 금식을 할 때에 우리 몸에 암미나 염증이나 여러 가지 종양을 일으키거나 피부병을 일으키는 이런 세포들은 굶어서 죽어 나가지만 while we do fast um, all those cancer cells and uh, infection inflammation um, and making dirty blood all these things will be pushed out of our body 우리 몸의 정상 세포들은 다시 살아나서 몸을 회복시킵니다 but our normal cells will be revived in our body and they will begin to function as normal. 하나님이 우리 몸을 관리하시기 때문에 그렇습니다. Because God is maintaining our body. 아, 
오늘도 여러분이 한 간정을 들으셔야 되는데 이 자막 처리가 잘안 돼서 못 들은 게 있어요. Uh, there is another video that we were going to show you, but um, we couldn't. 그런데 그분은 폐암 말기 환자였습니다. That another video shows that he was a last stage of lung cancer. 그리고 대동맥에도 암이 생겼습니다. And he had a cancer in his uh, big artery. 그리고 배달이 왔습니다. And he came to our sanitarium. 일주일을 금식했습니다. He fasted for one week. 또 일주일을 과일식했습니다. And another week, another whole week, he was a fruit fast. 이분은 교회 장로님이기 때문에 아주 또 신앙이 좋았습니다. And he was the elder of our church, so he had a good faith. 그리고 체중이 좋았습니다. And also he had a enough. Uh, weight. 그래서 이 주를 굶을 수 있었습니다. So that's why he was able to fast for two weeks. 그리고 3주, 4주를 회복식을 했습니다. And then the third week and fourth week he had a recovery meal. 한달 만에 정상으로 식사를 하게 됐습니다. After one month he was now eating no more uh, amount of food. 그런데 저희 수양원에는 환자들이 밀리기 때문에 오랫동안 그들이 있고 싶은 기간만큼 잊지 못합니다. But in our sanitarium because of a lot of people are in the waiting list. They cannot stay as much as they want to stay. 예, 한달 동안에 잘 배운 것을 집에 가서 실천하도록 교육시켜서 내 보냅니다. We teach them while they they are in our center and we educate them so that when they go back home, they can apply in their own home. 그리고 환자들이 한달 생활을 하면 반드시 병원에 가서 검사를 해보라 그러죠. And after they live one month in our center, we recommend them to go and have a health check in the hospital. 그래서 이 장로님은 배달이 있는 동안에 병원에 미리 예약을 했습니다. So while he was staying in our sanitarium, he made an appointment to the hospital to go and health check. 그리고 한 달을 하고 나가는 그 날에 바로 그 다음 날에 검사를 했습니다. So after he stayed one month and he right away the next day he went to the hospital and he had a health check. 집에 가서 한두 달 있다 검사를 하면 정확하지 않습니다. If you go home and stay a month or several months later, if you have a health check, then it won't be accurate. 왜냐하면 배달의 생활을 통해서 몸에 많이 좋아졌는데 집에 가서 또막 아무거나 먹고 하면 또 나빠지기 때문에. Because you came to Bethel and and your health was improved, but you go back home and with with your old lifestyle, you eat just anything and live any any way, then your health will be again ruined. 집에 가서 한두 달 잘못하면. 없어졌던 암이 또 살아날 수도 있습니다. And when you go back home, and if you did, uh, if you live in the wrong way, then the cancer that disappeared can come back. 그래서 재발하고 죽는 사람 얼마든지 있어요. And there are also there are many people when it re-occurred uh, that cancer and then and then died. 그래서 요양원에서 좋아지는 것보다 더 중요한 건 집에 가서 잘하는 게 중요합니다. So. Uh, when you come to sanitarium, of course, it's important for you to improve while you are there. But way more important is when you get back home, you need to do and maintain well. 그래서 저는 환자가 나갈 때 반드시 바로 가서 검사 받으라 그러죠. So I tell them, when as soon as you get out, you go and have a health check in the hospital. 한달 만에 가서 검사를 받았는데 일주일 만에 결과가 나왔어요. He went to the hospital and he had a health check, and then after one week. Uh, after one week, he received the result. His cancer was reduced to half size. 여러분 한달 만에 안 크고 그대로만 있어도 그건 치료되는 신호입니다. If one month during the one month, if your cancer is not growing and just keeping that size, then it's a good sign of it being healed. 왜냐하면 암은 말기가 되면은 기하급수로 퍼지기 때문에 그렇습니다. Because if that comes, the cancer comes to the last stage, then they grow uh, astronomical size. Rapidly they grow. And can you imagine in one month, the size of the cancer was reduced to the half of the size? Yeah. If the the cancer is stronger than the immune system of the body, then the cancer will continue to grow. 근데 암이 지금 줄어가고 있다는 것은 몸의 면역력 활동이 강화되었다는 것입니다. If the cancer is reduced, that means your uh, immune system of your body is uh, strengthened. 예, 암을 잡을 수 있는 것은 어떤 약이 아니라 우리 몸의 면역력이 살아나야 됩니다. To catch the cancer in your body is not any kind of medicine, but it has to be uh, the immune system of your body. 
그래서 그분은 집에 가서 이미 저 시골로 가서 집을 짓고 이사를 다 했습니다. So he went back home and he uh, sold his house in the city. He moved the countryside uh, small house. 그리고 텃밭에 채소를 심고 and he began to plant in his uh, yard he began to make a little uh, land and he began to plant uh, vegetables 좋은 공기를 마시고 and he would keep on inhaling good fresh 마시고, oxygen good fresh water 네, 그 자연의 혜택을 받으면서 사는 he was, 것입니다. He was continuing to receive the benefits of nature and he lived there. 아주 열심히 과일을 심고 채소를 심고 먹고 신나게 살고 있습니다. He uh, planted many fruit trees and he uh, planted many uh, vegetables and he is enjoying his later part of his life right now. 9개월 좀잘 살다가 병원에 가서 다시 검사했습니다. About nine months he enjoyed his life and then he went back to hospital. 네, 암이 하나도 없어요. There was a no evidence of any cancer. So he took all those x-ray pictures and he brought it and he showed all the comparing where he was and where he is now. He is happily and healthy. He is living his life. 이번에 여러분들에게 전해드린 이 건강 복음이 바로 이렇게 치료하는 복음입니다. The health message that I have been sharing with you is this way it will heal your body. 중요한 것은 여러분의 생각에 변화가 일어나야 합니다. The most important thing is in your thought there has to be change. 그래서 집에 돌아가서 이제 우리는 철저하게 하나님의 말씀에 따라 먹고 살아야 합니다. So when we get back home, thoroughly we need to be obedient to the word of God and eat what God instructs us to to eat. 집에 돌아가면 식탁뿐 아니라 모든 생활 패턴을 다 바꿔야 됩니다. And when we get back home, not only our meal table but our whole way of life, living life has to be changed. 여러분 여기서 짧은 기간 동안에 하고 있는 이 생활을 가정으로 돌아가서 그대로 하십시오. This short time you have been uh, living here, uh, this this practice what you are he doing here, you have to take home and you do it at home exactly the same way. 그리고 여러분들이 만나는 환자를 도와드리고 싶을 때 그렇게 도와주세요. And when you meet some sick people and you want to help them, you can help them in the same way. 네, 하나님께서 치유 역사를 이루십니다. Because God will be doing the work of healing for those people. 치유는 하나님과 인간이 협력할 때 이루어집니다. The healing happens when we human being cooperate with God and us. 우리의 구원도 그렇습니다. And our salvation is the same way. 네, 기도드리고 마치겠습니다. Let us pray. 지금도 살아계신 우리 아버지. Our Father who is uh, well alive even today. 우리의 모든 필요를 준비하고 계시는 우리 아버지. A father who uh, prepares all our needs. 우리가 아버지의 말씀을 따라 살 때에 우리는 회복할 수 있다는 진리를 배우고 있습니다. We have been learning that when we obey and uh, apply your word into our life, we can be recovered. 정말 하나님은 믿을 만한 분이십니다. God is truly someone that we can uh, trust. 그리고 그분의 말씀은 그대로 이루어질 것입니다. And his word actually becomes reality. Help us to experience the healing through faith and obedience. We pray honestly in Jesus' name. Amen. Amen.